什么我还要帮他煲汤？明明是他自己晚上下班了以后不走，还要跑出来吓我一跳，还好意思让我给他煲汤？我还没找他要精神损失费呢。哼。对不起啊，对不起啊，齐真，真对不起。那你说这种事情也不能完全怪我嘛，对不对？那我也没有办法，是不是？我大半夜的在公司，我就一个女生，我也很害怕呀。然后突然有一个黑影穿过去，然后还把公司弄得哐啷哐啷的响。你不走吗？我。走，要不然你还是去趟医院吧，药费我给你准。备。我都受伤了，道歉有用吗？那你还想让我怎么样吗？煲汤吧。我觉得你煲汤挺好喝的。喂，大神，我在煲汤，语音说，怎么啦？怎么这么晚了还在煲汤？是不是又顾着直播不吃饭了？哦，没有啦，我今天下班的时候不小心把同事砸伤了，想要给他煲个汤道个歉。<笑>大神，你这么晚了找我是有什么事儿吗？那你同事也是因祸得福啊，没什么事儿。刚才忘记问了，想跟你确定一下，下次直播是什么时候？我好提前安排。哦，直播时间啊，那你得等我一下，我要提前确认直播主题。哦，对了，大神，你知道吗？莫如月加入我们工作室了。虽然我们认识很久，然后又是一个大学的，但是我们还没有正式合作过呢，我还挺期待的呢。啊，我有点事儿，先挂了。哦。嗯。迟到又被我逮住了吧？你别说了。让我们来就是为了说八卦的呀。呃，说正事儿啊。呃，找你们过来呢，是一个古装剧，原来是花南城啊，要找我们线条配音，女主是当红小花白鹿，你配音没问题了。嗯。男主的话，我原先打算叫如玉配的，但现在估计另有安排。什么安排？难道有人比我更适合这个角色吗？你别着急呀、啊。我跟片方也这么说，但他们定了李兰公子来配。李兰公子，嗯，老严，你的意思是这部戏我要跟李兰公子来搭戏？嗯，可是我听说他从来不配线下的。嗨，还不止呢，李兰公子将正式签约我们公司，进我们组跟你搭配。哎，这是什么？不是你的。嗯，赶回去。嗯，去啊。哎，啊，什么意思嘛？
瞎子，你说我怎么这么惨啊？哎，这是什么？这个啊？哦，这是我亲手包的汤，你要尝尝吗？嗯、啊，<笑>明天再给那个坏气站做吧。嗯嗯嗯啊。哎，啊，真的太好喝了！我要是能天天喝到你煲的汤，我，呃，我就算一辈子不配男主演，我也值。哎呀，看你点出息！因为实在太好喝了，作为回报呢，我请吃饭，晚上也请。哎呀，不就一碗汤吗？做了什么好吃的？啊，虾子特地为我煲的玉米小排汤。哼，隔夜汤少喝，嘌呤会超标。哎，他怎么说话的？江、嗯、江。嗯给你煲的汤，尝一下，尝一下。哎，怎么了？当神以无能为力，唯有这汤度众生。大神，听说你要给原来是花旦城配音，这是真的吗？喂，阿芷，嗯，我要出国了。哦，恭喜你啊。那，那你呢？你毕业干嘛？我正在找工作。其实，你可以和我一起的。我还有事，不多说了。谢谢你临走前还记得和我这个普通朋友打招呼，祝你学业有成。啊果然还是在这儿喝酒最爽。对呀，没想到当初我们找的这个地方，竟然成了我们的秘密基地。嗯，就连毕了业以后，也想偷偷回来。好像在这上面吹风，什么事情都无所谓。哎，你还记得吗？你和齐战当年分手，也是自己一个人偷偷回来哭鼻子。哎呀，都那么久的事儿了，你还提他干嘛呀？再说，当时我们也不算在一起过，怎么能说是分手呢？而且他这次回国也不是因为我，他身边应该已经有别人了吧？嗯，虽然我总觉得你们两个人之间呀、啊，总有一些误会，但是这两年也不至于发生什么事情吧？嗯，不过他突然回来，空降成你的上司，我都觉得有点太巧合了吧？是吧、哦？你也觉得这不科学、嗯、是吧？我就觉得吧，像他这种人，按理来说回来应该去个什么那种外企。嗯，你说他来我们这种小工作室干嘛呀？虽然他和林失落当初是一块儿走的，但是我觉得这俩人也没什么，是吧？哼，有没有什么现在都和我没关系了？怎么没关系？齐振刚回来，你就获得了一百万粉丝 KPI 激励嘛？你
，你这个人不光不帮我，居然还在这嘲讽我，<笑>你过分了！好啦，不说你了，吃你的果冻吧，桃子味的、哦，你最喜欢的，谢谢。嗯哦，嗯，火锅来了。你有点出息好不好？你可是我们的新女神，这点烦恼就把你打击到了。新音，神之大佬，<笑>花会枯萎，爱永不凋零，风会带走你曾经存在的证明。下个月的工资评定，请对我温柔点儿。花有再开的那天，人有重逢的时候吗？朕很中意你。哎呀，淘、哎、淘，你吓死我了！社团报名表，楼下发的，看看你有没有感兴趣的。还、哎、有我忙着呢，哪有空参加这些啊？友情提示一下，社团活动算素质拓展学分，不能补的。哎，跆拳道社，哎，不行不行，绘画社、厨艺社。这都也太普通了吧？好像是哦。哎，不如我们自己办一个吧，原始成员满三人即可。办什么？配音社啊！我认识一个人，他可以帮到我们。大家好，我是山之。真没想到，嗯、咱们新音社还能重聚，大家都在，真好。山之大佬，宁愿是我们心目中最好的社长。嗨，我都不做配音很久了，阿芷，看你在这条路上发展的越来越好了，恭喜。谢谢社长，其实也是因为一直有你们的支持，我才能在这条路上走得越来越好。看着你们，曾经的一幕幕就浮现在眼前。咱们一起在新一社的时光，是我最开心的时候。是啊，那段时光真的好让人怀念。不过幸好我现在又和阿芷一起配音了，所以呢，这也是我们这次聚会的主题。事情是这个样子的。哇哦！所以你是想通过办一场咱们新一社回归歌会来完成一百万粉丝的 KPI 吗？是的呀，想当年我们新一社也是风靡一时，所以只要我们能回归的话，肯定是没有问题的。好，既然阿芷开口了，我必全力支持。我也觉得这是个新一回归特别好的时机，而且我们这些人聚起来也应该做点事情了，对不对？回归歌会是不是一听就非常期待啊？嗯，好，场地器材我来搞定，来，为我们新一回归一起加油！加油！加油！哎呀，好可爱啊，这个！太可爱了吧！天哪！大森林，毛豆，毛豆，噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔！看看你的！哎，别看我的，不能看我的！哎哎哎！嘿，谁呢？对不？走呢？加大的，莫少那家伙，你也太神经病了吧！我的天哪、啊！哎，你说到时候呢，我就让淘淘用团团的声音再录一版，嗯，然后让山之用路飞音再录一版、哦，到时候把咱们四个人的做一个混剪，放上去绝对火。小阿芷，你可真是配音界的营销鬼才啊！一般话吧，嗯，但是你说，如果我们让。让李兰公子帮我们录一版，他会愿意吗？这样子，我们顺便还可以邀请他来我们的歌会啊。李兰公子，之前我在网上跟他交流过，你把这事交给我吧。你跟李兰公子很熟啊？以前不是很熟，但是他现在既然是我们线条工作室的一员，对吧？身为同事，这个忙肯定要帮的。嗯嗯，好了，这个事儿就交给我吧。嗯，小阿芝啊。其实我想跟你说，大家开会、啊、来了，一会儿继续，好，先开会
왜 내가 유리하려고 말해요? 내가 하는 일 자체가 우리 관계에 불리하니까요. 그래도 내가 같이 가고 싶다는요. 都安排好了，你放心吧。明天晚上的飞机。哎，那软纸呢？我还没有想好怎么跟他说呢。阿哲，这段独白啊，软纸，软纸啊，我在。怎么心不在焉的？我说你手头那份独白要重新配一下。具体情绪参考这一段，还要往下压一点。嗯，好，那配完之后，从明天开始就可以正式给原来是花南茶配音了。好，怎么搞的？你很不在状态啊？哎，我知道了，是不是担心完不成一百万粉丝的目标？哎，不用怕，我告诉你。车到山前必有路，严哥，我看好你啊！各位，鉴于大家都很辛苦了，最近，那么为了迎接明天更好的挑战，所以严哥，我决定今晚老地方。我说两句啊，为了预祝咱们原来是花南茶配音工作圆满成功、顺顺利利，干杯！大家玩的尽兴些，今晚我请客。七尊最帅，感谢七尊，七尊最帅，七尊最帅，感谢七尊，感谢七尊，感谢七尊，感谢七尊，耶！哇！他这是怎么了？不是从来都不参加这种聚会的吗？啥子？跟我一起唱一首吧。哇，情歌对唱啊，如玉弟弟好会撩啊。是啊是啊，好羡慕啊。哦、哎呦，娘的喜欢都棒了。啊？不好意思啊，点错了。啊哈哈。齐总，您唱什么歌？我帮你点呗，我给您点一个。谢谢，我不会唱。齐总，来一首，来一首，来一首，来一首，齐总，来一首，齐总，来一首，齐总，来一首，齐总，来一首。
在唱歌呢，大婶，你这样可不行，大家都是同事了，公司团建都不来。大婶，你还记得我跟你说过的那个声线很像你的朋友吗？嗯，怎么了？不过也只是声音像而已，怎么可能是他？这首歌你一定要给我唱，霞姐，来吧。徐战，你到底想怎么样？徐战，你拉我出来到底干什么？我再不拉你出来，你就和别人在里面唱情歌了。你答应我的事情，你都忘了吗？答应我，以后的情歌合唱只能和我唱。你说过的每一句话，每个字，我都记得清清楚楚。尤其是你跟林诗洛说的那些。软软，当年的事情不是你想的那个样子的。软纸。嗨，诗洛，好久不见。软纸，真是巧了。早就听齐战说你们现在是同事，一直想着老同学什么时候能见一见，没想到今天就见到了。嗯，是啊。霞芷，都等你呢，回去吧。嗯，我正准备回，我们走吧。哎。嗯嗯我不是让你别管了吗？我不管，当初就是因为我没管，才让某人深深后悔了两年，看得我都急。真是皇帝不急太监急。你拐着弯骂谁呢？我可是你小姨妈，不知道左老爱右吗？你能不能别多管闲事儿啊？当年就是因为阿志误会了我们两个之间的关系。你现在要是再插一脚，我可就真的说不清楚了。你，哼，嘿。啥子？怎么玩的好好的，突然要走了？有点累了，想回去休息。这段时间确实挺辛苦的，明天还有新项目要进，早点休息，挺好的。嗯。软纸啊，嗯，<笑>你果然不会注意到我。对不起，如月，我刚刚在想事情。在想齐战。你说什么呢？我打算就在前面公交车站坐车回去就好了，你不用送我了。嗯，早点回去休息。沙纸。我有件事想跟你说，要不然我们还是明天再说吧。可能让你失望了，我昨天联系了李兰大神，想让他来我们的歌会，但是他拒绝了。哦，啊、哦哦，嗯，没关系，那我明天再跟山之想别的办法。我喜欢你，我知道你放不下齐战，但是我喜欢你。我从第一次见到你就喜欢你，只是我一直不敢说。现在齐战回来了，我知道我现在不说的话就真的说不出口了。如月，对不起我。你不用回答我，只要你还没有做决定，我可以等啊。
你明明知道我喜欢你，很久很久之前就喜欢你，为什么这么对我？我早就跟你说过，不要在我的身上浪费时间。我的身世注定我们没有办法在一起的。对不起，我们重来一遍吧。不好意思，啊，我有点不舒服。怎么回事？呃、啊，怪我怪我，昨天晚上拉他们团建去了，一大早起太早了，估计没休息好。<笑>齐总，软着这个状态我很担心，这部戏对我家白露来说可太重要了，年底能不能拿奖可就全靠他了。他会调整好状态的。软着的水平，相信大家已经了解过了。不然也不会成为白鹿的御用配音，是吧？既然齐总都这么说了，那我也就不多问了。男主那边现在什么情况？李兰公子有他个人的团队负责，等他配好之后，由我们这边统一混音。有了李兰公子这块君子招牌，我相信我们的剧一定很有爆点。啊、当然了，李兰公子要配男主的消息一放出去，嚯、啊，连爆了好几天的热搜啊！哈哈哈哈哎，你看，到饭点了，咱们边吃边聊。啊，请。齐总，我想和你谈谈。齐战，你还喜欢染指吧？这是我的私事，如果没有别的什么事情，我先失陪了。你难道不好奇，为什么染指今天一直心不在焉的吗？我昨晚跟他告白了，他拒绝你了。你果然还是喜欢他。两年前，我一直以为你们在一起了，所以我一直用同学的身份，没有逾越过。所以，你和他并没有在一起。让你猜到了，你不是也没抓住机会吗？现在大家都一样。齐战，你敢和我公平竞争吗？让我心潮澎湃，愿和你在时光里，和生命之外，永远都不要分开。全世界除了你，我谁都不想爱。这一生尽全力，将缘分的。灌溉。